हाय अभिमोन कैसे आप लोग आई एम पंकज एम एस सेकेंड ईयर एम बी बी स्टूडेंट एट एम सोधपुर एंड नी टोपर टॉक्स में आपका स्वागत है आज हमारे साथ जो टॉपर हैं उनका नाम है हर्षिता छत्तीसगढ़ से है सिक्स ट्वेंटी फाइव उनका स्कोर है फाइव ट्वेंटी वन उसका पिछले ईयर जो है वो स्कोर रहा था एंड इस बार उन्होंने बिना किसी कोचिंग के राइट right, मेरे पास जो टॉपर आते हैं वो या तो सेल्फ स्टडी वाले आते हैं या बिना किसी कोचिंग वाले आते हैं या फिर रिसोर्स की कमी या कुछ भी हो बट द थिंग इज कुछ सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में करते हैं ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस जो भी हो उनके सिचुएशन के बस में रह के काम करते हैं ना जो भी सिचुएशन हो जैसे जैसी भी सिचुएशन हो हमें अपना काम करना है एंड आपके साथ भी यही है आपके पास रिसोर्सेज ना हो कोई मतलब नहीं आपके पास सोर्सेज की कमी हो या फिर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जिससे कोपअप करना आपके लिए मुश्किल हो बट आपको अगर आपके माइंड में आपका माइंड ऐसा है कि मेरे को करना है मेरे को मेडिकल सीट चाहिए ही चाहिए तो आप उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता YouTube पर हजारों टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो उनकी हेल्प से आप नीड क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो हर्षिता की वीडियो के बाद मैं आपसे दोबारा बात करूंगा एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर अपन जरूर बात करें राइट हेलो एवरी वन माइसेल्फ हर्षिता साहू एंड आई एम फ्रॉम स्टेट छत्तीसगढ़ This year my NEET score is 625 with all India rank of 9724 last year my NEET score was 521 with all India rank of around 70000 is year maine kisi bhi institute se enroll nahi kiya tha is year maine sirf self study ki hai physics ke liye main dc pande use karti thi aur pyqs ke solve kiye aur kuch concept clearance ke liye maine physics wala ka yakeen batch enroll kiya tha और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एन अवस्थी बुक यूज करती थी उसके पीवाई क्यू सॉल्व करती थी और एनसीआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी ऑर्गेनिक एंड अन ऑर्गेनिक के लिए भी मैंने एनसीआरटी यूज किया उसके साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बालाजी का बुक लिया था और एनसीआरटी के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करती थी एनसीआरटी रीडिंग में रिपीटेडली करती थी ताकि मैं उन्हें भूल ना जाऊं बिकॉज ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं तो उसे मैं बार बार रिवाइज करती रहती थी एंड बायोलॉजी के लिए भी सेम मैं एनसीआरटी यूज करती थी और उसके साथ पीवाई क्यू लगाती थी और अन अकेडमी में मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस नहीं लगाती थी क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस लगाती थी ताकि अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर मुझसे छूट गए हो या मैंने इग्नोर कर दिया हो तो वो क्वेश्चन के थ्रू समअप हो जाते थे तो मैं ज्यादा बुक यूज नहीं करती थी बिकॉज आई थिंक कि एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करने से हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है रेदर देन बहुत सारे बुक्स को एक बार ही करने से एंड ये स्पेशल थैंक्स टू पंकज सर बिकॉज लास्ट मंथ बहुत पैनिक सिचुएशन रहता है एंड ऐसा रहता है कि हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए कुछ ऐसा बता दे जिससे हमारा नीट क्लियर हो जाए एंड पंकज सर लास्ट मंथ में केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स के स्ट्रेटेजीज हैग्स डालते थे जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा यूजफुल थे बिकॉज लास्ट मंथ के मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे 560, 570 से जो इंक्रीज नहीं ही हो रहे थे बट मैंने उनकी स्ट्रेटेजी जब फॉलो की तो मेरे मार्क्स विद इन वन वीक 600 प्लस जाने लगे सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प एंड गाइडेंस एंड अगेन थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम थैंक यू वीडियो आपने कंप्लीट देख ली होगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी सबसे बेस्ट बात लगी वो ये लगी आप हंड्रेड बुक्स को एक बार यूज मत करो एक बुक को हंड्रेड टाइम्स यूज करो दिस दिस आइडिया विल बी मोर बेनिफिशियल मोर इफेक्टिव राइट यानी कि बहुत सिंपल सी बात है एक तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के हजार बुक्स को एक बार पढ़ लो एक एनसीआरटी एंड उसकी एक पर्टिकुलर बुक को एक अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है उसने एनआरसी यूज की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बट आई थिंक पर्सनली थिंक मैंने एनआरसी यूज नहीं की थी स्टिल मैंने स्कोर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट स्कोर किया था एंड आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीआरटी और एनसीआरटी क्वेश्चन और स्लाइटली बुक मॉड्यूल्स के क्वेश्चन विल भी मोर देन एनफ राइट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसने रीड एनसीआरटी रीडिंग ज्यादा की थी जो कि ज्यादा इफेक्टिव है इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी बायोलॉजी में आपको एक पर्सनल सजेशन ये है कि जो भी आपको ये लगता है कि एनसीआरटी से बाहर आ सकता है बाहर का कुछ आ सकता है तो उसको एनसीआरटी के पेजेस पर लिख लीजिए इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड फ्रॉम माई साइड एनसीआरटी इज मोर देन इन एफ आई स्कोर थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी ओनली विद दी हेल्प ऑफ एनसीआरटी विदाउट ए सिंगल वर्ड आई रीड आउटसाइड कुछ मैंने बाहर से नहीं पढ़ा था सब एनसीआरटी के अंदर से था और एनसीआरटी के अंदर से आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 
आई होप आपने नीट की प्रिपरेशन जो है अभी तक स्टार्ट कर ली होगी अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सकता है आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एंड उड़ान प्लेटफॉर्म पर एक वॉरियर बैच जो है ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है एक बार डेमो लेक्चर जो है आप जरूर देखिए उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको अच्छा लगे तो ही परचेज करें उसके कुछ सेलेंट फीचर्स हैं लाइक उसको पढ़ाने वाले जो है आपके टीचर कोटा की बेस्ट फैकल्टी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बायोलॉजी जो है स्पेशल डॉक्टर लोग पढ़ाएंगे अब बहुत ऑब्वियस सी बात है बहुत कॉमन सी बात है कि आपको एक ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो बीएससी का टीचर की बजाय आपका जो डॉक्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा आपकी यू होगी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसमें आपके सेक्शन ए बी की आर्डो प्रैक्टिस होगी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन होंगे कम एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी आपके क्वेश्चन बैंक होगा सेक्शन ए एंड बी डिफरेंट डिफरेंट तो आप एक आपकी जो प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो हो बिल्डअप हो जाएंगे राइट मेडिफिक्स आपकी एक शॉर्ट वीडियोस की सुविधा है जिसमें आप अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को एडवांस कोई टॉपिक पढ़ना है उसका केवल रिवीजन करना है तो आप उन वीडियोस को देख के जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन जो हो कंप्लीट कर सकते हैं राइट अदर वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे दे रखा है अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर टाटा बाय बाय